டிவின்னா அதிகமாக புகை பிடிப்பு சிகரெட்டு குடிப்பதுனால டிவின்னா அது ஒரு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ட்ரக்ஸ் ஒரு சீக் மருத்தாது டிபி இஸ் டிசீஸ் கால் காஸ் பை பேக்டீரியா தட்ஸ் ஆல் ஐ நோ அபவுட் டிபி அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் இது உங்களின் நலமறி ஆவல் நிகழ்ச்சி நான் பரிவிந்திரா சண்முகம் இன்று நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு முக்கியமான கொடி நோயை பற்றி அலசி ஆராய போகிறோம் என்ன நோய் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க காசு நோய் டீபோகலோசிஸ் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க டிபி இந்த டீபோகலோசிஸ் ஒரு புதிய நோய் கிடையாதுங்க பல நூறு ஆண்டுகளாக பல லட்சம் மக்களை பாதித்த ஒரு கொடிய நோய் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன் கொடிய நோய் அப்படின்னு சொல்கிறனு பார்த்தீங்கன்னாக்க இது ஒரு கொடிய புற்று நோய் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் இந்த நோய் வந்துட்டு ஒரு ஏபான் டிசீஸ் காற்றின் மூலியமாக பரவக்கூடிய தன்மை இந்த நோய்க்கு மிகவும் அதிகமாக இருக்குது மக்கள்கிட்ட கேட்டிங்க அப்படின்னாக்க இந்த நோயின் மூலியமாக நுரையீரல் மட்டும்தான் பாதிப்படையக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது மட்டும் உண்மை இல்லைங்க இந்த நோய் மூலியமாக மூளை கண் தோல் கிட்னி போன்ற பல உடல் உறுப்புகள் பாதிப்படையக்கூடுமாம் ஆக இந்த பாதிப்பிலிருந்து தவிர்க்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் இந்த நோய்க்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இது குணமடைய எத்தனை நாள் ஆகும் போன்ற பல விஷயங்களை நம்மோடு டாக்டர் இன்று பகிர்ந்துக்க போகிறாரு ஆக டாக்டர் என்னெல்லாம் சொல்கிறாரு அப்படின்றத கேட்போம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு தேவை கேரி பண்ணி கேட்டிருக்கேன் மலேசியா பார்த்தாலே ஒரு லட்சத்தில் முந்தின அறுபது பேருக்கு டிபி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இப்போ பார்த்தா ஒரு நூறு சுகமான ஆளுக்கு கிடைக்கிது டிபி டிபினால் மரணம் அடையிறது ஒரு ஒரு நூறு ஒரு லட்சத்தில் மூணு பேருக்கு இந்த மாதிரி மருந்து அடையிறது ஸோ டிபி ஒரு தொற்று நோய் ஸோ அது பரவுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு நோயாளிக்கு டிபி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அந்த நோயாளி இருமுனா அந்த டிபி அந்த காற்றில் இருந்து இன்னொரு நோயாளிக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கும் டிபி உள்ள பேஷன்ட் பார்த்தா இருமல் வரலாம் ட்ரை கொஃபாக இருக்கும் இரவு வேர்வ வரும் இருவில் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் அசதியாக இருக்கும் சில சமயத்து ஃபிளம்ல பிளட்டு கூட வரலாம் இந்த டிபி உள்ள பேஷண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கு வேணாலும் டிபி கிடைக்கலாம் டிபி அந்த மாதிரி இன்னும் வயசு பார்க்காது ஆனால் நார்மலி பேபிஸ் டைமில் இந்த வேக்சின் கொடுக்கறதுனால ஸோ கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி ப்ரொட்டெக்ஷன் இருக்கும் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு வர ப்ரொட்டெக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரொட்டெக்ஷன் கொஞ்சம் குறையும் ஸோ டிபி பார்த்தா இப்போ ஜெனரல் பப்ளிக்கில் பார்த்தா ஒரு இருபது வயசுக்கு மேலே அறுபது எழுபது வயசுக்கு வர டிபி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் யாருக்கும் வேணாலும் கிடைக்கும் எப்படி ஒரு ஆளுக்கு தெரியும் இப்போ டிபி இருக்கா இல்லையான்னு ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ்னால பேஷண்ட் வரும்போது நம்ம டாக்டர்ஸ் எப்படின்னா மொதல் மொதல் அந்த கஃபன் செக் பண்ணலாம் கஃபன் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள டிபி கிருமி இருக்கான்னு பார்க்க முடியும் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் இந்த மைக்ரோ பேக்டீரியா டியூபர்குலோசிஸ் கிருமி இருந்தால் அதை நம்ம கன்ஃபார்ம் இருந்தாலும் 
பின்னீர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் எல்டர்லி ஏஜ் குரூப் ஒன்று செவன்டி எயிட்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஹெச்ஐவி நோயுள்ள நோயாளிங்க இதெல்லாம் இன்னும் ஹை ரிஸ்காக இருக்கும் டிபி கிடைக்கிறதுக்கு இப்போ ஜென்ரல் ஜென்ரலாக எடுத்தால் டிபி எந்த ராஜ்யத்தில் ரொம்ப ரொம்ப நோயாளி இருக்கு ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்தா ரொம்ப டிபி நோயாளிஸ் இருக்கும் சைனாவில் ரொம்ப நோயாளிஸ் இருக்கும் இந்தியாவில் பிற ரொம்ப நோயாளிஸ் இருக்கும் என்னால் சப் சஹரன் காண்டினென்டில் ஸோ இதனால் ரொம்ப நோயாளி இங்கே இருக்கு அது பிகாஸ் அந்த லிவிங் கண்டிஷன் ரொம்ப கிராம்பான கண்டிஷனில் இருக்கும் ரொம்ப எல்லாம் அந்த லிவிங் என்வாயன்மெண்ட் நல்லா இருக்காது ஏன்னா நியூட்ரிஷன் கூட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு நெகட்டிவாக இருக்குது நம்ம பாடிக்கு ஸோ அதனால இந்த மைக்ரோ பேக்டீரியா டியூபர்குலோசிஸ் ஈஸியாக நமக்கு பரவலாம் வழி வந்துச்சு எனக்கு இடுப்பு வழி சரியான இடுப்பு தூங்க முடியாது திருப்பணம் அப்படி வழிக்கு எனக்கு ஸோ மை சான் டூ மீ நீங்கள் பெட்டர் கோ ஃபோர் சக்கம் ஐ ஒர்க் இன் டாமை ஐ மீன் ரூபி மெடிக் சென்டர் எஸ் என் எஸ் ஐம் அன் எஸ் I worked there 36 years. I mean, before this one, before three months, one hour, one hour, one hour, one hour, I had to go for a check-up. So I go there, I just say, I'm having a backache. The medical center is admitted, then for MRI. I go to the MRI, I go to the doctor, I suspect something in the spine. So spine, there is something in the spine, so they all, all the tests are done. All the tests are negative. So the last one, the Friday, okay, last one, we have to send to PET, PET scan, near the bunks, there is a result. They have, did a CT scan, and then they flush something to test the where where is cancer it is test from there straight away the doctor told me you are got right lung cancer and spread to the bones for stage friday discharge so saturday i went there with my sister i went like my sister is a doctor also anga poi the doctor prince got patho appo avanga sonanga okay straight away i won't with this diagnosis i won't tell you you are having a cancer i will do the procedure one procedure is lavage of the lungs and second is a uh, ct scan guide biopsy la third one is incision from the lungs and take out a biopsy we see three procedure first then only i confirm you are having a cancer or not la. so i admitted in prince court then they did the first lavage lavage come result negative then second ct scan biopsy they took we under local very nice very gentle this different doctor la dr sharif came on the third day of the result came it shows tubal ligation dr george van den patare is a tb sonare tb sonne எனக்கு கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு நாட் கேன்சர்னு பட் டிவி ஆல்சோ இஸ் டேஞ்சர் வேர்ட் ஸோ அவர் வந்து இ ரிஃபர் டு டாக்டர் டேனியலா பிகாஸ் டாக்டர் டேனி இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் டாக்டர் ஸோ அவர் வந்து வந்து என்னை பார்த்தார் என்னை ஹி ஸ்டார்டட் அ மெடிக்கேஷன்ல ஸோ ஐம் டேக்கிங் த டிபி மெடிக்கேஷன் நவ் அண்ட் கம்மிங் ஃபார் இது செக்அப் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு வாரம் பிளட் டெஸ்ட் இஸ் யூனோ இப்போ ஒரு வாரம் மறந்து நிற்பட்டேன் பிகாஸ் அந்த டிபி வந்து லீவர் கேன்சர் லீவர் பிளட் டெஸ்ட் வந்து ஹாயாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால இன்னைக்கு வந்து பிளட் டெஸ்ட் செஞ்சுருக்கேன் So next week, I'll be able to come for a check-up. Do you have an entity called TB infection? Do you have an entity called TB infection? Do you have an entity called TB disease? Do you have an entity called TB disease? So TB infection is basically an infection and the TB criminal is an infection. But if we have a strong immunity, we have a TB disease. So if we have a diabetic, we have a TB disease. So if we have a TB disease, we have a TB disease. So if we have a TB disease, we have a TB disease. நோயாளிக்கு ஹெச்ஐவி உள்ள நோயாளிக்குன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் ஃபுல் ப்ளோட் ஆக்டிவ் டிசீஸாக கூட வர வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்டிவ் டிசீஸ்னால் ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷஸான இருக்கும் ஸோ யார் கிட்ட போனாலும் அந்த பேஷண்ட் இருமுனா நம்ம மாஸ்க் ஒன்று போகாமல் போனால் நமக்கு கண்டிப்பாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கிடைக்கும் லேட்டன் டிபின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது ஸோ லேட்டன் டிபின்னா நமக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது ஆனால் நமக்கு அந்த டிசீஸ் இல்லை பிகாஸ் சம்ஹவ் நம்ம பாடியோட இம்யூனிட்டி அதை ஃபைட் பண்ணி அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கொண்டெயின் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த டிபியோட ப்ரிசன்டேஷன் சில டிபி நோயாளி பார்த்தா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்கின்னியாக இருக்கும் இரும்புக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வெறும் பார்த்தா போன்ஸ் போனி போன்ஸ்லாம் மசிலே கிடையாது ஸோ அதெல்லாம் க்ரானிக் டிவி ஸோ க்ரானிக் டிவி ரொம்ப டேஞ்சரஸானது பிகாஸ் மரண அடைய வாய்ப்பு ரொம்ப இருக்குது சில பேருக்கு எப்படின்னா இந்த லங்ஸ்க்குள்ளே டிபி கிருமி கிடையாது ஆனால் லங்ஸ் வெளியே டிபி கிருமி இருக்கும் ப்ளூரல் டிபின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நோயாளிக்கு நம்ம கஃபம் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாலும் ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி டிபினா ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்க போது நம்ம தண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த தண்ணிக்குள்ளே டெஸ்ட் பண்ணும்போது டிபி கிருமி இருக்கும் சில சமயத்து தண்ணி கூட கூட டிபி இருக்காது ஸோ நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்கோப் போட்டு செஸ்ட்டுக்குள்ள ஸ்கோப் போட்டு கொஞ்சம் பயோப்சி எடுத்து அந்த ப்ளூரான்னு சொல்லலாம் அந்த லைனிங் ஆஃப் த செஸ்ட் அதை எடுத்து டெஸ்ட் நமக்கு தெரியும் டிபி இருக்காது டிபி கூட விதவிதமான டெஸ்ட் கூட இருக்கு இப்போ பேசிக் டெஸ்ட் இஸ் நம்ம ஃபிளம் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு ஸ்கின் டெஸ்ட் இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆன டெஸ்ட் டிபி பிசிஆர் டெஸ்ட் சொல்லுவோம் டிபி பிசிஆர் இஸ் எம் டிபி ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் டெஸ்ட் சொல்லுவோம் அதுதான் கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் இல்லைனா பிளட் டெஸ்ட் கூட டிபி இருக்கான்னு தெரியலாம்
இல்லைனா ஸ்கேன் எடுத்து தான் பார்க்கணும் சில டிபி பேஷண்ட்ஸ் இடுப்பு வலிக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்று சிம்டமும் கிடையாது இடுப்பு வலிக்க ஒருத்த பெரிய டாக்டர்ஸ் எலும்பு டாக்டர்ஸில் போய் பார்த்து மருந்து எடுத்து எம்ஆர்ஐ எல்லாம் எடுத்து சில சமயத்தில் பார்த்தா பிரச்சனை அங்கே இல்லை பிரச்சனை ஆக்சுவலி டிபி டிபியோட ஃபீச்சர்ஸ் தெரியும் ஸோ டிபி லங்ஸில் வரலாம் இடுப்பு வலியாக வரலாம் ஏன்னா ரொம்ப விதமாக இருக்குது ஆனால் என்னன்னா டிபி கியோர் பண்ணலாம் அதுதான் பாட்டம் லைன் டிபி இஸ் அ கியூரபிள் டிசீஸ் அது ஒன்று டிபிக்கு மருந்து இருக்குது ஸோ இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு டிபினு தெரிஞ்சால் டிபி ட்ரீட்மெண்ட் இமீடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலி டிபி வந்து எனக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் ரெண்டு வாரம் யூனிட்டு வாரி சொன்னாங்க டிபி ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நேஷனல் பாலிசி சொன்னால் நாலு மருந்து அதுதான் மெயின் மருந்து ஐசோனைசாய் ரிஃபாம்பிசின் இத்தாம்பியூட்டால் வைரசினமை இதுதான் நாலு டிபியோட மருந்து இந்த காம்பினேஷன் மருந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மருந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த நாலு மருந்து இருந்து ரெண்டு மருந்து எடுத்துகிட்டு ஒன்லி ஐசோனைசாய்டோ ரிஃபாம்பிசின் தான் கொடுப்பான் ஒரு நாலு இல்லைனா ஆறு மாதத்துக்கு கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட் முத முத அந்த நாலு மருந்து காம்பினேஷன் தான் நம்ம எக்யூரேட் ஃபோர்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறமா எக்யூரேட் டூ கொடுப்பான் இந்த மருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முந்தி நம்ம ரெண்டு விதம் செக் பண்ணோம் ஒன்று லிவர் ஃபங்க்ஷன் செக் பண்ணோம் பிகாஸ் இந்த மருந்தெல்லாம் சில சமயத்து லிவர் எஃபெக்ட் பண்ணோம் ஸோ லிவர் ஃபங்க்ஷன் பிளட் செக் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று கண்ணு செக் கண்ணில் டிபியோட எஃபெக்ட் வரதானே பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் ஓகே இருந்தால் இந்த மருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் பல வகையான வெஜிடேரியன் பொருட்கள் வந்திருக்கு இதெல்லாம் டெக்ஸ்டட் வெஜிடபிள் ப்ரோட்டின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு வெஜிடேரியன் கோழியும் நெஜமான கோழியும் பார்க்க போனா அந்த நெஜமான கோழியில வந்து சத்து அதிகமா இருக்கு கேலரி குறவா இருக்கு ஏன்னா இந்த ப்ரோசஸ் பண்ண வெஜிடேரியன் ஃபுட்ல வந்து அதிகமா சீனி அப்புறம் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலர் இதெல்லாம் அதிகமா போட்டு அந்த சுவை வர்றதுக்காக அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும் போது அதுல உள்ள சத்துக்கள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு கேலரி கூட ஆகுது கொழுப்பு சத்து அதிகமாகுது இதெல்லாம் வந்து பல பிரச்சனைகள் உருவாக்குது ஸோ அதனால நீங்கள் சைவமாக சாப்பிடணும்னா இந்த சைவ கோழி சைவ மீன் சைவ முட்டை இதெல்லாம் மறந்துருக்க ஒரிஜினல் சைவம் அப்படின்னா காய்கறி நம்ம தானிய வகைகள் நம்ம தானிய வகைகளில் அதிகமான புரோத சத்து இருக்குது வெஜிடேரியன் சாப்பிடும் போது பல பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா ஓ நம்ம புரோத சத்து ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்ற பத்திரில் இருக்கு ஆனால் அது வந்து உண்மை இல்லை இப்போ நீங்கள் பாதி கப் சாம்பார் இல்லை என்ன வேணாலும் தானிய பாசி பேர் இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும் போது அது வந்து பாதி துண்டு கோழிக்கு உள்ள ப்ரோட்டீன் சமமாக இருக்கு அதனால தானிய வகைகள் இதெல்லாம் நீங்கள் நிறையா சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் வந்து பத்தும் இது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபினா சொல்லும் ஸோ ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபினா அது மீன்ஸ் இந்த டிபி இந்த மருந்துக்கு ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள டிபி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஆறு மாதத்தில் ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஒரு வருஷம் டியூரேஷன் இருக்கும் ஒன்றரை வருஷம் டியூரேஷன் இருக்கும் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு சிலது மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் ரெண்டு மாத்திரை ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கும் சிலது நாலு மாத்திரைக்கு ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணும் இந்த மாதிரி உள்ள டிபி நோயாளிக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் திரும்பி டிபி வர்றதுக்கு ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப ஹையா இருக்கும் சான்சஸ் ஸோ டிபி ஜென்ரலாக பார்த்தா மெடிசனால் கியோ பண்ணலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் எப்போ டிபி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும் ஆப்ரேஷன் டிபி கிருமி ஃபுல்லாக எடுக்கிறதுக்கு இல்லை அந்த அந்த டிபி கிருமி ஃபுல்லாக ஆப்ரேஷனால் எடுக்க முடியாது அது ரத்த ரத்தன் டேபிள் அந்த ஆன்டி டிபி மருந்து கொடுத்து தான் கியோ பண்ணும் ஆனால் டிபினால் போய் அந்த நுரையீரலில் அந்த லங்ஸில் போய் டேமேஜ் ஆனால் அந்த டேமேஜ் ஆன லங்கு நம்ம சர்ஜிக்கலாக 
ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் சின்ன பெருசான கட்டு கூட தேவையில்ல ஒரு சின்ன கட்டு போட்டு டெலிஸ்கோப் போட்டு கேமரா போட்டு அந்த ஒரு பாகம் லங்ஸ் எடுத்து நம்ம எடுத்து வீசலாம் சில பேஷண்ட்னா இந்த டிபி பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் ஃபங்கல் பால் நம்ம வரும் லங்ஸ்குள்ளே அந்த ஃபங்கல் பால் வரப்போது பேஷண்ட் இருமிக்கிட்டே இருக்கும் வெயிட் லாஸ் ரொம்ப வெயிட் லாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ரத்தம் வரலாம் அந்த சல் கஃபத்தில் ரத்தம் வரலாம் இந்த ஃபங்கல் பால் நம்ம கண்டிப்பாக ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும் இல்லைன்னா ரத்தம் போய்கிட்டே இருக்கும் உயிருக்கும் ஆபத்தாக இருக்கும் இன்னொன்று என்ன நினைப்பாங்க நான் சைவமாக இருக்கும் போது எனக்கு இரும்பு சத்து குறைவாக இருக்குன்ட்டு இரும்பு சத்து மாமிச உணவுகளை நிறையா இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சைவமாக இருக்கும் போது எப்படி உங்களுக்கு வந்து இரும்பு சத்து போத அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கணுன்னா நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிடும் போது கடைசியாக ஒரு பழம் சாப்பிடணும் ஏன்னா வைட்டமின் சி அந்த பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் சி வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து அந்த இரும்பு சத்தை வந்து அப்சார்ப் பண்ண வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஐசோலேட் பண்ணணும் த பெஸ்ட் இஸ் மேபி ஒரு ரூமில் ஒரு மாஸ்க் போடணும் இது பேஷண்ட் மாஸ்க் போடலாம் த பெஸ்ட் மாஸ்க் டு யூஸ் இஸ் அந்த என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் ஸோ அந்த மாஸ்க் போட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் டூ வீக்ஸில் ஃபஸ்ட் டூ வீக்ஸ் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா அந்த டிவி மியர் பாசிட்டிவ் டிவி மியர் நெகட்டிவ் டிவியாக மாறும் ஸோ அந்த 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 கஃபத்தில் அந்த டிவி கிருமி இன்னும் பார்க்க முடியாது அந்த டைமில் நான் நான் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ் இப்போ டிவியோட இன்க்யூபேஷன் பீரியட் பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் இன்க்யூபேஷன் பீரியட் இருக்குது இப்போ நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் முத முதல் இன்ஃபெக்ஷன் வருது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆக்டிவ் ஆன டிசீஸ்க்கு மாறுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வாரம் எடுக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே செக் அது அதுக்கு முந்தைய செக் பண்ணால் சில சமயம் ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ சில பேஷண்ட்க்கு நம்ம ரெண்டு வாட்டி செக் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இந்த கஃபம் டெஸ்ட் செக் பண்ணி மூணு மூணு வாட்டி செக் பண்ணணும் அந்த ஸ்மியர் பாசிட்டிவ் வரதுக்கு மூணு டெஸ்ட் வேணும் ஸோ மூணு வாட்டி செக் பண்ணால் தான் கன்சிஸ்டன்ட் பாசிட்டிவ் வந்தால் ஓகே டிவி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த ரெண்டு வாரம் கண்டிப்பாக ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இருக்கும் அந்த டைமில் ஐசோலேஷன் தேவை வெஜிடேரியனாக டயட்டில் இருக்கும்போது என்ன மாதிரி பெனிஃபிட் என்ன மாதிரி நல்ல பயன்கள்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று அவங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் வந்து குறைவாக இருக்கு வெஜிடேரியன்ஸ் நார்மலி வந்து அவங்க உடல் நிலை உடல் இடையும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் நான் வெஜிடேரியனோட ஆனால் இது அகெயின் நான் சொல்லும் போது அந்த ட்ரெடிஷ்னல் வெஜிடேரியன் ஃபுட் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாடர்ன் வெஜிடேரியன் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது பல பிரச்சனையும் இது டிவி வந்து எல்லாரும் பயப்படுறாங்க எல்லாம் கிட்ட வரக்கூடாது பேச மாட்டாங்க கிட்ட எச்சி பட்டு படக்கூடாது ஸோ அதனால மாஸ் நான் போட்டாகணும் அவங்க கிட்ட வரக்கூடாது என்னென்னு ஷே இந்த மங்கு கோவில் எல்லாம் ஷேம் பண்ணக்கூடாது பி செப்ரேட்லாம் இட்ஸ் குட்லாம் அதான் சொல்கிறாங்க அப்புறம் மருந்து ரெகுலர் போனோம் அவங்க கவ அவங்க பட்டா கூட கவலை இல்லை ஐ மீன் மை சில்ட்ரன் ஆல் மஸ் ஸ்க்ரீம் சொல்லணும் எப்படி இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் கிளீன் கவர்மெண்ட் வெல் சென் சென் பீப்புள் டு செக் ஃபார் மை ஃபேமிலி அண்ட் ஓல்சோ ஐ ஒர்க்கிங் கிளினிக் கவர்மெண்ட் கேகேஎம் வில் கம் இன் செக் ஓகே ஆக்சுவலி டிவி வந்து எங்கள் மாதுல கூட இருந்துச்சு ஆனால் எங்கள் மாதுல இறந்துட்டாங்க அவங்க தி இறந்துட்டாங்க ஸோ இந்த சளி இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இம்யூனியை வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க ஸ்லையாங் ஹாஸ்பிட்டலில் இறந்துட்டாங்க அண்ட் எனக்கு இந்த பேக் இடுப்பு வழி வந்தால் தான் தெரிஞ்சிச்சு அந்த மாதிரி இப்போ செக்கப் இது அதுக்கு தெரியாது எனக்கு பொதுவாக வந்து டிவி வந்து ஆக்சுவலி இஸ் நாட் டேஞ்சரஸ் ஆனால் நெவுல் நல்லா ஒழங்காக பார்க்கணா மருந்து எடுக்கணா அது ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகிடும் கேன்சருக்கு வரும் அந்த லிவர் வந்து டேமேஜ் ஆகும் கிட்னி லிவர் அண்ட் கண் மூணு பாதிக்கும் ஸோ எப்படி ரெகுலர் செக்அப் பண்ணணும் வெரி மறக்காம சில பேர் ஓகே ஒன்று காசு அதனால் பயப்படுறாங்க ஆக்சுவலி எங்கள் ஆசை சொன்னால் காசு பார்க்காத நீ போய் செக்அப் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் செக்அப்பில் ஃபாலோ அப் செக்அப் தவிட்டு கூட இப்போ டிபி ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு நான் கேட்டால் கண்டிப்பாக ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு லிமிட்டுக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு டிபி பேஷண்ட்ஸ் இருந்தால் நம்ம மாஸ்க் போடணும் மாஸ்க் போட்டு போனால் நமக்கு அந்த டிவி வர வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேணும் நம்ம ஸ்பேஷஸாக கொஞ்சம் லிவிங் கிராம் பண்ணாமல் லீவ் பண்ணணும் டயட்ரி நல்ல நியூட்ரிஷனாக ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் பழங்கள் ரொம்ப சாப்பிடணும் இதெல்லாம் பார்த்தா நம
உங்களோட அந்த அந்த ஃப்ளோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கிற அந்த ஏரியா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் அதை ஸ்ட்ரெங்டன் பண்ணி ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ த்ரிகோணாசனா ஒரு ஆசனம் நம்ம செய்யணும் அதையும் தாண்டி ரெண்டாவது வந்து நம்ம செய்ய போகிறது வந்து புஜங்காசனம் கொப்ரா போஸ் இந்த ரெண்டு ஆசனம் ரொம்ப சக்தியான ஆசனம் உங்களோட த்ரோட்லேருந்து லங்ஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெங்டன் பண்ணிடும் அதையும் தாண்டி மூச்சு பயிற்சி நீங்கள் செய்ய செய்ய உங்களோட அந்த பிராண வாயு ஆக்சிஜன் வந்து நல்லபடியாக உடம்புலாம் ஃப்ளோ பண்ணும் உங்களோட இம்யூனிட்டி கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ எப்படி அதில் வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நோய் உடல் உறுப்புல இருக்கிற நுரையீரல தான் ரொம்ப அதிகமாக பாதிப்படைய வைக்குது இந்த கொடிய நோய் ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு நபர்கிட்ட எப்படி பரவுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு தனி நபர் இரும்பும் பொழுது காற்றின் மூலியமாக தான் இன்னொரு தனி நபரை பாதிப்படைய செய்யுது ஒரு நபர் இரும்பும் பொழுது பல கிருமிகள் வெளியாகி இன்னொரு தனி நபர் அந்த காற்றினை சுவாசிக்கும் பொழுது ஒருவேளை இந்த வாரம் டீபோக்ரோசிஸ் பற்றி பல விஷயங்களை நம்ம தெரிந்து கொண்டோம் உங்களுக்கு பல புதிய நாலேஜ் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் டாப் டென் நோயில் ஏதாவது ஒரு நோயை அலசி ஆராய்ந்து பார்ப்போம் அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் நான் பரிந்தரா சண்முகம் இது நலமறிய ஆவல்